আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম সহকারী পরিচালক এবং গণিত শিক্ষক অথেন্টিক টিউটোরিয়াল হোম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি আজকে তোমাদের জন্য একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আসছি ক্লাস এইটের গণিত তৃতীয় অধ্যায়ের উপরে তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি তৃতীয় অধ্যায়ে তোমাদের পাঁচ ছয়টা নিয়মের অঙ্ক আছে এর মধ্যে আমি দুইটা নিয়ম নিয়ে আজকে আলোচনা করব প্রথম যে নিয়মটা সেই অঙ্ক চার পাঁচটা অঙ্ক আছে দশ চোদ্দ পনেরো তেইশ এবং উদাহরণ এগারো তোমাদের বইয়ের এই পাঁচটা অঙ্ক সেম তো আমি আজকে তোমাদের দুইটা অঙ্ক দেখাবো একটা হচ্ছে পনেরো নম্বর একটা হচ্ছে তেইশ নম্বর বাকি তিনটা আশা করি তোমরা এই দুইটা বুঝতে পারলে বাকি তিনটা তোমরা নিজেরাই পারবো ইনশাল্লাহ তো আমি শুরু করি প্রথমে তেইশ নম্বর প্রশ্নটা একটু ভালো করে পড়ে নিব আশি মিটার দৈর্ঘ্য ও ষাট মিটার পস্ত বিশিষ্ট একটি আয়তাকার বাগানের ভিতর চারদিকে চার মিটার প্রশস্ত একটি পথ আছে প্রতি বর্গ মিটার সাত দশমিক দুই পাঁচ টাকা ধরে ওই পথ বাঁধানোর খরচ কত তো দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্ত দেওয়া আছে তো এবং ভিতরে চারদিকে চার মিটার প্রশস্ত একটা পথ আছে এরকম একটা শর্ত দেওয়া আছে তো আমরা শুরু করি প্রথমে লিখব বাগানের দৈর্ঘ্য আশি মিটার এবং প্রস্ত ষাট মিটার তাহলে বাগানের ক্ষেত্রে হল হবে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত চার হাজার আটশো বর্গ মিটার যেহেতু বাগানের ভিতরে চারদিকে প্রশস্ত একটা পথ আছে চার মিটার প্রশস্ত একটা পথ আছে তো ভিতরে পথ থাকলে কি হয় আমরা একটু চিত্রটা দেখি বাগানটার দৈর্ঘ্য ছিল আশি মিটার এটা হচ্ছে বাগান দৈর্ঘ্য আশি মিটার প্রস্ত ষাট মিটার কেমন তার মধ্যে ভিতরে চারদিকে চার মিটার চোষ্ট একটা রাস্তা তো একটা জিনিস চিন্তা করি এখান থেকে এখানে হচ্ছে আশি মিটার যদি আমার এই পাশে চার মিটার কমে যায় এই পাশে চার মিটার কমে যায় তাহলে এই দৈর্ঘ্যটা কত মিটার হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আশি থেকে চার দুগুণে আট মাইনাস হবে কেমন তাহলে এটা হবে যেহেতু ভিতরে পথ তাহলে পথ ভাদে বাগানের দৈর্ঘ্য আশি মাইনাস চার ইন্টু দুই মানে বাহাত্তর মিটার হ্যাঁ আর যদি বাইরে থাকতো পথটা যদি বাইরে থাকতো তাহলে হতো পথ সহ সেক্ষেত্রে যোগ দিতাম মাইনাসের ক্ষেত্রে কেমন এই পাঁচটা অঙ্কের মধ্যেই হয়তো তোমরা এই দুইটাই পার্থক্য পাবা হয়তো কখনো ভিতরের রাস্তা বা বাহিরের রাস্তা ওকে ভিতরে থাকলে আমরা বলবো বাদে আর বাহিরে থাকলে বলবো সহ বাদে যখন বলবো তখন মাইনাস দিব যেহেতু ভিতরে রাস্তা তাহলে আমরা বলবো পদ বাদে বাগানের দৈর্ঘ্য আশি মাইনাস চার ইন্টু দুই বাহাত্তর মিটার এবং পদ বাদে বাগানের প্রস্থ প্রস্থ ছিল ষাট মিটার কেমন তো এই ছোট প্রস্থটা কত হবে এখানে চার এখানে চার চার দুগুণে আট মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে হচ্ছে বান্ন মিটার কেমন তাহলে যেহেতু পদ বাদে দৈর্ঘ্য পেয়েছি পদ বাদে প্রস্থ পেয়েছি তাহলে পদ বাদে বাগানের ক্ষেত্র ভুল হবে তিন হাজার সাতশো চৌচল্লিশ বর্গ মিটার ওকে তাহলে আমার ইতিমধ্যে দুইটা ক্ষেত্রফল আছে একটা হচ্ছে পুরো বাগানের ক্ষেত্রফল চার হাজার আটশো আর হচ্ছে পথ বাদে বাগানের ক্ষেত্রফল তিন হাজার সাতশো চৌচল্লিশ তাহলে হচ্ছে পথের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক হাজার ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার কেমন তো যদি আমাকে বলতো এই অঙ্কটাতে পথের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে আমরা এখানেই বলতাম অ্যান্সার এক হাজার ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার বাট এখানে একটু কথা আছে প্রতি বর্গ মিটার সাত দশমিক দুই পাঁচ টাকা ধরে ওই পথ বাঁধানোর খরচ তার মানে হচ্ছে এক বর্গ মিটার পথ বাঁধাতে খরচ হয় সাত দশমিক দুই পাঁচ টাকা তাহলে আমরা এক হাজার আমাদের পথের ক্ষেত্রে হলো এক হাজার ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার তাহলে এক হাজার ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার পথ বাঁধানোর খরচ হবে সাত দশমিক দুই পাঁচ ইন্টু এক হাজার ছাপ্পান্ন তার মানে হচ্ছে সাত হাজার ছয়শো ছাপ্পান্ন টাকা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো আমি আরেকবার একটু রিভিশন করেই বাগানের দৈর্ঘ্য প্রস্তুত দেওয়া ছিল আমরা ক্ষেত্রফল বের করব আর যেহেতু ভিতরে চারদিকে পদ আছে তাহলে পদ বাদে বাগানের দৈর্ঘ্য পদ বাদে বাগানের প্রস্ত বাদে বললে আমরা মাইনাস দেবো চার ইন্টু দুই বুঝতে পারছো দুই সাইড থেকে চার চার কমবে আর পদ একই রকমভাবে পদ বাদে বাগানের প্রস্ত তারপর পদ বাদে বাগানের ক্ষেত্রফল তারপর হচ্ছে পথের ক্ষেত্রফল দুইটা ক্ষেত্রফল আমরা যে দুইটা ক্ষেত্রফল পেয়েছি দুইটা থেকে মাইনাস করব কেমন তাহলে যদি পথের ক্ষেত্রফল আমাকে বের করতে বলা হয় তাহলে এটা অ্যান্সার হবে যেমন তোমাদের দশ নম্বর এবং চোদ্দ নম্বর অঙ্কে এরকমই কিছু বলা আছে পাড়ের ক্ষেত্রফল বা রাস্তার ক্ষেত্রফল তাহলে এখানে অ্যান্সার হয়ে যাবে কেমন আর এখানে যেহেতু বলছে প্রতি বর্গ মিটার এত টাকা দৌড়ে পথ বাঁধানোর খরচ তাহলে আমরা এখানে ওই পথের ক্ষেত্রফল যত বের হয়েছে এটার সাথে গুণ করে দেব ওকে এই হচ্ছে তেইশ নম্বর তারপর আমরা দেখব পনেরো নম্বর অঙ্ক তো প্রশ্নটা ভালো করে পড়ে নিই একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের এক বহর দৈর্ঘ্য তিনশো মিটার বাইরে চার দিকে চার মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত কেমন আমরা জানি আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ছিল দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত এই জন্য দৈর্ঘ্য প্রস্ত দুটা দেওয়া থাকতো আর বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা জানি বর্গ ক্ষেত্রের চারটা বাহুই সমান থাকে দেড়শো এই বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হয় এক বহর দৈর্ঘ্য
আগে আমি বলেছিলাম ভিতরে থাকলে মাইনাস হবে বাইরে থাকলে প্লাস হবে কেন প্লাস হচ্ছে দেখো এখানে 300 মিটার আর এখানে 4 এড হইছে এখানে 4 তাহলে এই বড়টা হবে কত 308 কেমন তো দৈর্ঘ্যবস্থ যেহেতু সমান এই ओके okay. तले आर एक ही रोकूँ आई दोष जुद्दो एवं उधर ना करो ये पस्त टॉंग को एक ही रोकूँ आशा करूँ तुम लोग बाकी तीन टॉप आर बा आर जुदी समस्या तले भी समस्या दिजोगा जो कर बा मिस सॉल्यूशन दो टेस्ट करो इन्शाल्ला ओके okay. एबर हम लोग सेकेंड नियम में जावो सेकेंड नियम तो होते ये � অঙ্কটা দেখাবো এখন নম্বরটা হচ্ছে প্রশ্নটা পড়ে নিই আয়তাকার একটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 10 একর তার দৈর্ঘ্য প্রস্থে 4 গুণ ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য কত মিটার দেখো এখানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ কিছু দেওয়া নেই বাট একটা শর্ত দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য প্রস্থে 4 গুণ তাহলে আগে আমার কোন মানটা লাগবে আগে আমার জানা থাকতে হবে প্রস্থটা কারণ প্রস্থের সাথে 4 গুণ করলেই দৈর্ঘ্য পেয়ে যাব ওকে তো প্রস্থ আমাদের দেওয়া নেই আমরা মনে করে নিলাম আয়তাকার ক্ষেত্রটির প্রস্থ কত মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য হবে কত ক ইনটু 4 4 কো মিটার তাহলে দৈর্ঘ্যবস্তু পেয়ে গেলে আমরা ক্ষেত্রফল বের করতে পারি 4 কো ইনটু কো 4 কো স্কয়ার বর্গ মিটার অবশ্য আমরা একক গুণ লিখবো আমি তোমরা দেখেছো প্রতি লাইনে একক লিখছি তোমরা একক লিখতে ভুল করবে না একক না লিখলে দেখা যায় টিচার হয়তো তোমাকে মার্কস কাটা দিতে পারে কেমন তাহলে আমাদের দেওয়া ছিল একটা ক্ষেত্রফল দেওয়া ছিল 10 একর 10 একর আর আমরা এখানে কেন মিটার নিয়েছি কারণ আমাদের প্রশ্নে তারা বলছে দৈর্ঘ্যটা কত মিটার মিটারে বের করতে হবে তাহলে বুঝা গেল একর রাখা যাবে না একর থেকে আমরা বর্গ মিটারে যেতে হবে আর আমাদের একর এবং বর্গ মিটারের একটা সম্পর্ক আছে সম্পর্কটা কি আমরা জানি 1 একর 4046 दशमिक टैग को सामने चला जावे चौलीस हजार चार सौ आठ सौ डी दशमिक छोई बर्गो मीटर ओके तो हम लोग दशमिक करोड़ रिजल्ट पे गलम ये तो आर एट हजार कोई स्क्वायर द्वितीय क्षेत्रफल प्रश्न होता है हम लोग लेते पड़े द्वितीय शोमान इक्वेशन को रा सिस्टम तुम लोग जानो शोभे पक्कन तोर कोट थले की बाग থাকলে গুণ হয় যোগ থাকলে বিয়োগ হয় বিয়োগ থাকলে যোগ হয় এখানে যেহেতু ক স্কয়ারের সাথে 4 গুণ আছে তাহলে 4 টা ইপাশে এসে ডান পাশে এসে ভাগ হয়ে যাবে ভাগ করলে এটা তোমরা ক্যালকুলেটরে সহজ সহজ নিবা তারপর আমাদের টার্গেট হচ্ছে ক এর মান বের করা কিন্তু এখানে আছে ক স্কয়ার তো স্কয়ারকে উঠাইতে হলে বর্গমূল করতে হয় কেমন তাহলে উভয় পাশে বর্গমূল করব কিন্তু এই পাশে আমি বর্গমূল চিহ্ন দেই না স্কয়ারও দেই না কারণ √ এবং স্কয়ার কাটা যায় আমি শুধু বর্গমূলটা এই পাশে দিয়েছি তাহলে এটা বর্গমূলের রেজাল্ট হচ্ছে 1.58 অবশ্যই সাইড নোটটা দেব যখন অতিরিক্ত কোনো কাজ করতে হয় তখন এটা সাইড নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয় আর তো কত দিয়েছিলাম আমরা প্রস্থকে কিন্তু আমাদের বলেছিল দৈর্ঘ্য কত মিটার কেমন তাহলে দৈর্ঘ্য হবে কত দৈর্ঘ্য ছিল আমাদের 4 ক তাহলে 4 ইনটু ক এর মান হচ্ছে 1.58 গুণ করলে হবে 402.32 মিটার প্রায় প্রায়টা কেন লিখেছি কারণ এখানে আমরা যখন বর্গমূল করেছিলাম 58 এর পরে আরো অনেক অঙ্ক ছিল আমরা দুই অঙ্ক নিয়েছি দ্যাটস ওয়াই এটা গুণ করার পরে 402.32 হয়েছে যদি আরো নিতাম হয়তো একটু বাড়তো তোমাদের বইয়ের রেজাল্টটা এই প্রশ্নটা আমাকে দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে আমরা এখানে লিখে অ্যানসার দিলাম বাট এই প্রশ্নটাতে তো এটাও বলতে পারতো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো তাহলে আমরা কি লিখতাম সূত্রাঙ্ক নির্ণয় ও প্রস্থ যেহেতু কয়ের মানটাই তো প্রস্থ 1.56 এবং দৈর্ঘ্য 402.32 মিটার ওকে আরেকটা কথাও তো বলতে পারতো বলতে পারতো ক্ষেত্রটির পরিসীমা কত কেমন তো পরিসীমা সূত্র আমরা জানি যেহেতু ইতিমধ্যে আমরা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পেয়ে গেছি তাহলে পরিসীমা বের করা খুব সহজ পরিসীমার সূত্র হচ্ছে 2 ইনটু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রস্থ পেয়েছি আমরা মান বসিয়ে ইকুয়েশন করে বের করব সবাই বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই তারপর আমি আরেকবার একটু রিভাইজ করছি প্রথমে আমরা যেহেতু বলছি দৈর্ঘ্য প্রস্থে 4 গুণ এজন্য আগে প্রস্থ ধরেছি আচ্ছা প্রশ্নটা যদি একটু চেঞ্জ থাকতো বলতো প্রস্থ দৈর্ঘ্যের 1 বাই 3 ভাগের এক অংশ বা এরকম আর কি যদি এটা বলতো প্রস্থ দৈর্ঘ্যের 3 ভাগের এক অংশ তখন আমরা কি করতাম দৈর্ঘ্যের তার মানে প্রস্থটা দৈর্ঘ্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে তাহলে আগে ধরব দৈর্ঘ্য ক মিটার তাহলে প্রস্থ হবে ক এর 3 ভাগের 1 ওকে দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের এই ওয়ার্ডটাকে যদি আমি ভাঙি তাহলে দাঁড়াচ্ছে দৈর্ঘ্য এর আর গুণিতে এর এর একটা मीनिंग আছে গুণ কেমন তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে ক তাহলে ক এর 3 ভাগের 1 
তাহলে প্রস্থ ক আর এক গুণ করলে হবে ক আর নিচে থাকে তিন এত মিটার সবাই বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই তো আমরা আগে প্রস্থ দরব তারপরে যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রস্থ চার গুণ তাহলে তারপরে দৈর্ঘ্যটা বেড়ে যাবে চার ক ক্ষেত্রফল চার ক স্কোয়ার হ্যাঁ তাহলে তারপরে এক ওরকে আমরা ক্ষেত্র বর্গমিটারে নিয়ে নিব তারপর প্রশ্ন মতে লিখবো দুটো সমান এক ইকুয়েশন করে ক এর মান বের করবো এটা প্রস্ত চার দ্বারা গুণ করলে পেয়ে যাব দৈর্ঘ্য আর যদি পরিসীমা বের করতে বলা হয় তাহলে আমরা পরিসীমার সূত্র লিখে মান বসাবো বুঝতে পারছো নিশ্চয় সবাই ওকে দেন পরের যেটা সেটা বোঝাবো একুশ নম্বর এবং এ অধ্যায়ের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট শুধু এই অঙ্কটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটু জটিলতা আছে হ্যাঁ তো একটু বোঝার চেষ্টা করবো সবাই মনোযোগ দিয়ে এখানে বলছে আয়তাকার একটি ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের এক দশমিক পাঁচ গুণ তো ওইটা আগেরটা মতো বোঝা যাচ্ছে অন্তত এতটুকু ঠিক আছে একই নিয়ম আগে ছিল দৈর্ঘ্য প্রস্থের চার গুণ এটা হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ গুণ ওকে তারপর বলছে প্রতি বর্গ মিটার এক দশমিক নয় শূন্য টাকা ধরে গাছ লাগাতে দশ হাজার দুশো ষাট টাকা ব্যয় হয় প্রতি মিটার দুই দশমিক পাঁচ টাকা ধরে ওই মাঠের চার দিকে বেড়া দিতে মোট কত ব্যয় হবে তাহলে আমরা এই দৈর্ঘ্য প্রস্থের এক দশমিক পাঁচ গুণ এই কথার উপর বেস করে প্রথমে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ক মিটার দৈর্ঘ্য ক ইন্টু এক দশমিক পাঁচ এক দশমিক পাঁচ ক মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য প্রস্তুত হয়ে গেলে আমরা ক্ষেত্রফল বের করতে পারছি এক দশমিক পাঁচ ক স্কোয়ার বর্গ মিটার ফার্স্ট স্টেপ হয়ে গেল সেকেন্ড স্টেপে যাব তার পূর্বে আমাদের যখন আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে গেছি এখন আমাকে দেখতে হবে প্রশ্নে কোনো ক্ষেত্রফল আছে কি না আগে আমরা দেখেছিলাম ক্ষেত্রফল দেওয়া ছিল দশ একর আগের অঙ্কটাতে বাট এখানে কোনো ক্ষেত্রফলের কথা ইন্ডিকেট করে নেই বাট একটা শর্ত আছে প্রতি বর্গ মিটার এক দশমিক নয় শূন্য টাকা ধরে গাছ লাগাতে দশ হাজার দুশো ষাট টাকা ব্যয় হয় তার মানে এক বর্গ মিটার ব্যয় হয় এক দশমিক নয় টাকা তাহলে কত বর্গ মিটারে ব্যয় হয় দশ হাজার দুশো ষাট টাকা যত বর্গ মিটার ব্যয় হয় নিশ্চয়ই ওইটাই হবে ওই ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল আমরা ওইটা বের করব তাহলে এই কথাটা একটু ঘুরে লিখতে পারি এক দশমিক নয় টাকা ব্যয় হয় এক বর্গ মিটারে ওই কিক নিয়মে এক টাকা ব্যয় হয় কত আর দশ হাজার টাকা ব্যয় হয় কত বর্গ মিটারে পেলাম আমরা ইকুয়েশন করে পাঁচ হাজার চারশো বর্গ মিটার তো বর্গ মিটার কিসের একক আমরা জানি সবাই ক্ষেত্রফলের একক তাহলে নিশ্চয়ই এটাই হচ্ছে ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল পাঁচ হাজার চারশো বর্গ মিটার কেমন তাহলে এখানে দুইটা স্টেপ আমি দৈর্ঘ্য প্রস্তুত ধরলাম ক্ষেত্রফল বের করলাম তারপরে এখান থেকে ক্ষেত্রফল বের করলাম তাহলে এই স্টেপটা এই অংশটা আগে করে এই অংশটা পরে করতে পারো কোনো সমস্যা নেই কেমন তাহলে ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ ক স্কোয়ার এখানে চার পাঁচ হাজার চারশো প্রশ্ন মতো আমরা লিখতে পারি দুইটা সমান ইকুয়েশন করে আমরা কয়ের মান বের করলাম আগের মতোই দেড় দ্বারা ভাগ করবো তিন হাজার ছয়শো হবে বর্গমূল করব ষাট হবে ক ছিল আমার প্রস্থ তাহলে প্রস্থ ষাট দেড় দ্বারা গুণ করলে আমি দৈর্ঘ্য পেয়ে যাবো বাট আমরা এখানে কী চেয়েছে যদি বলতো দৈর্ঘ্য প্রস্থ কত তাহলে আমরা বলতাম প্রস্থ ষাট দৈর্ঘ্য ষাট ইন্টু দেড় নব্বই মিটার হয়ে যেত বা পরিশ্রম বের করতে বললেও পারতাম বাট এখানে একটু আরেকটু আসছে সেটা হচ্ছে প্রতি মিটার দুই দশমিক পাঁচ টাকা ধরে ওই মাঠের চার দিকে বেড়া দিতে চার দিকে বেড়া দেওয়া মানে হচ্ছে কি পরিসীমা বের করা চার দিকের দৈর্ঘ্যের সমষ্টিকে বলা হয় পরিসীমা বা একটা বহুভুজের বাহুগুলোর সমষ্টি হচ্ছে ওই বহুভুজের পরিসীমা কেমন তাহলে আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ হওয়ার কারণ হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের দুইটা দৈর্ঘ্য দুইটা প্রস্থ থাকে যদি চারটা বাহু যোগ করি তাহলে দাঁড়ায় টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ ওকে তাহলে যেহেতু চার দিকে বেড়া দিতে বলছে তাহলে আমাকে আগে পরিসীমা বের করতে হবে আর পরিসীমাটা একক আমরা জানি মিটার যেহেতু প্রতি মিটার বলছে এত টাকা মানে এক মিটার খরচ এত টাকা তাহলে আমরা আগে পরিসীমাটা বের করে তারপরে এটার সাথে গুণ করব দেখে নেই তো যেহেতু কয়ের মান ষাট তাহলে ক্ষেত্রটির প্রস্থ ষাট দৈর্ঘ্য হবে ষাট ইন্টু দেড় একশো নব্বই পরিসীমা হবে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ তিনশো মিটার তাহলে আর যেহেতু বলছিল এক মিটার বেড়া দিতে ব্যয় হয় দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাহলে তিনশো মিটার বেড়া দিতে ব্যয় হবে দুই দশমিক পাঁচ শূন্য ইন্টু তিনশো মানে সাতশো পঞ্চাশ টাকা এই ছিল একুশ নম্বর অঙ্কটা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো যদি তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো বা মেসেঞ্জারও আমার সাথে আমাকে নক করতে পারো তো আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার অনেকের কাছে আসে তোমরা আমার সাথে চাইলে কন্ট্যাক্ট করতে পারো তাহলে আমি সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আর করোনাকালীন সময় তোমরা সবাই চেষ্টা করবে অবশ্যই বাসায় থাকতে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে তো সবাই ভালো থাকবে হোপফুলি আমরা খুব শীঘ্রই আবার আরেকটা কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হব ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফিজ